महाराष्ट्र स्टेट का जो टेन मेको पेपर हुआ था कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का हम देखने वाले हैं उसके बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट का जो टेन मेको पेपर हुआ था कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का उसके बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पर हमें सेवन क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से सिक्स क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और टोटल क्वेश्चन थर्टी मार्क्स के हैं मतलब सिक्स हमें सॉल्व करने हैं हर एक क्वेश्चन फाइव मार्क्स का होगा तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आए थे सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फार्मेसी इंटीरियर डिजाइन तो फार्मेसी की जो इंटीरियर डिजाइन है वह किस तरीके से होने चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर लिखने थे एक सिंगल क्वेश्चन है जो कि फाइव मार्क्स के लिए आया था तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी मेंशन द कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग इरर्स गिव टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग इरर्स तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था मैंशन द कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग इरर्स तो डिस्पेंसिंग इरर्स के कॉज क्या होते हैं उसके रीजंस क्या होते हैं किस वजह से डिस्पेंसिंग इरर्स होते हैं ये आपको यहाँ पर मेंशन करने थे एंड गिव स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग इरर्स और डिस्पेंसिंग इरर्स को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी थी तो इस तरीके से ये फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग डिस्कस द पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर हाइपर पेशेंट तो यहाँ पर आपको पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन लिखनी थी सबसे पहले उसके बाद डिस्कस द पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होता है ऐसे पेशेंट को आप कौन से पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस करोगे उनको बताओगे ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है तो ये क्वेश्चन जो होगा ये फोर मार्क के लिए होगा जो काउंसलिंग पॉइंट्स है वो फोर मार्क के लिए होगी यहाँ पर और पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन वन मार्क के लिए होगी तो इस तरीके से ये फाइव मार्क्स के लिए पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था देन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर डी एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग तो ओटीसी मेडिकेशन मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन डिस्पेंसिंग करते समय फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से ये भी एक सिंगल क्वेश्चन है जो कि फाइव मार्क्स के लिए आया था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई वॉट फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ साइट फॉर सेटिंग अप अ कम्युनिटी फार्मेसी तो कम्युनिटी फार्मेसी को लगाना है तो उसके लिए साइट सिलेक्शन के टाइम पे कौन से फैक्टर्स कंसिडर करके फार्मेसी को लगाना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है आपको कौन कौन से फैक्टर्स आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे कम्युनिटी फार्मेसी को लगाते समय वो आपको यहाँ पर लिखने थे ये भी सिंगल क्वेश्चन है यहाँ पर ज्वाइंट क्वेश्चन नहीं आया है सिंगल क्वेश्चन आया है फाइव मार्क्स के लिए तो हमने साइड सिलेक्शन देखे थे नियर हॉस्पिटल हो गया नियर क्लिनिक्स हो गया तो इस तरीके से हमने कुछ साइट्स देखे थे जो कि कम्युनिटी फार्मेसी को सेटअप करते समय कंसिडर करना जरूरी होते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे तो ये जो फैक्टर्स है यही यहाँ पर आपको लिख के एक्सप्लेन करने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ डिफाइन डायरिया डिस्क्राइब द कॉज सिम्टम्स एंड सेल्फ केयर एडवाइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया तो यहाँ पर आपको डायरिया के डेफिनेशन लिखने थे एंड डिस्क्राइब द कॉज सिम्टम्स एंड सेल्फ केयर एडवाइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया तो डायरिया को मैनेज करने के लिए सेल्फ केयर एडवाइस मसिस्ट दे सकता है सिम्टम्स उसके क्या होते हैं और उसके कॉज क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी थी तो इस तरीके से डायरिया से रिलेटेड यहाँ पर फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी इनलिस्ट वेरियस इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स यूजफुल फॉर कम्युनिटी फार्मेसी एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स इन डिटेल तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आया है इन्वेंटरी कंट्रोल से रिलेटेड कि आपको इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर इनलिस्ट करनी है उनको इनलिस्ट करना है जो कि यूजफुल होती है फॉर कम्युनिटी फार्मेसी 
एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स इन डिटेल तो ये जो आप इनलिस्ट करोगे इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स को उनमें से कोई भी दो टेक्निक्स आपको उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था तो इस तरीके से ये फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए थे सिक्स क्वेश्चन इसमें से आपको सॉल्व करने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट एनी टेन ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पर हमें एलेवन क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से टेन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं टोटल क्वेश्चन है थर्टी मार्क्स के मतलब सिंगल क्वेश्चन होगा थ्री मार्क्स के लिए तो आइए देखते हैं इनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है वॉट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द वेंडर टू सप्लाई द मेडिकेशन मटेरियल इन कम्युनिटी फार्मेसी तो आप कौन से फैक्टर कंसिडर करोगे वेंडर को सिलेक्ट करते टाइम टू सप्लाई द मेडिकेशन मटेरियल इन कम्युनिटी फार्मेसी तो कम्युनिटी फार्मेसी में आपको मेडिकेशन मटेरियल सप्लाई करना है किसी वेंडर के थ्रू तो उस वेंडर को आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे उसको सिलेक्ट करते टाइम हमने फैक्टर्स के बारे में भी देखा था कि उस वेंडर की सर्विस किस तरीके से उसकी सर्विस देखी जाती है वो कितने टाइम में हमें मेडिसिन डिलीवर कर सकता है वो कितने परसेंट में हमें डिस्काउंट दे रहा है तो ये सारी चीज़ें ये सारे फैक्टर्स हम वेंडर को सिलेक्ट करते टाइम कंसीडर करते हैं और उसी के बाद वेंडर को सिलेक्ट करते हैं कोई भी मेडिकेशन मटेरियल सप्लाई करने के लिए तो ये सारे चीज़ें जो है ये आपको यहाँ पर लिखनी थी तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल इन लिस्ट द पॉइंट्स टू मेक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इफेक्टिव तो कम्युनिकेशन स्किल की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी थी इन लिस्ट द पॉइंट्स टू मेक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इफेक्टिव अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो किस में आता है वर्बल कम्युनिकेशन में आप इसमें वन टू वन कम्युनिकेशन करते हो ये कौन सा ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए इसको और किस तरीके से इफेक्टिव हम बना सकते हैं इसके कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर आपको इनलिस्ट करने थे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय यूजिंग ग्लूकोमीटर तो ग्लूकोमीटर यूज करके जो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर की जाती है उस प्रोसीजर को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था अब ये हेल्थ स्क्रीनिंग इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है मैंने बताया था कि आपको ब्लड शुगर लेवल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बीपी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है डिप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जैसे समर ट्वेंटी में BMI से रिलेटेड क्वेश्चन आया था बॉडी मास्क इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसी तरीके से यहाँ पर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ग्लूकोमीटर से जो भी कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेजर की जाती है तो उसकी प्रोसीजर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है तो ये अपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा तो उसकी प्रोसीजर आप लिख सकते हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी एक्सप्लेन द करंट सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया तो कम्युनिटी फार्मेसी की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड एक्सप्लेन द करंट सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया तो हमारे इंडिया में फार्म कम्युनिटी फार्मेसी का करंट सिनेरियो क्या है तो अभी के दिनों में जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो इंडिया में किस तरीके की है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डी हो गया देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन तो सेल्फ मेडिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इस तरीके का यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन आया है थ्री मार्क्स के लिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सेल्फ मेडिकेशन से रिलेटेड देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ वॉट आर द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तो ये भी आप लिख सकते थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी वॉट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर तो न्यू रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना था तो ये भी क्वेश्चन हमने देखा था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच राइट अ नोट ऑन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो प्रिस्क्रिप्शन के हैंडलिंग के ऊपर आपको नोट लिखना था प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किस तरीके से करना है उसके ऊपर आपको नोट लिखना था तो इस तरीके से ये भी एक सिंगल क्वेश्चन आया था थ्री मार्क्स के लिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज विथ रिस्पेक्ट टू पॉस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट तो आई कॉन्टैक्ट और पॉस्चर को देख के इनके रिस्पेक्ट में जो बॉडी लैंग्वेज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है जो बॉडी लैंग्वेज है उनका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जे 
वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग तो पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये यहाँ पर आपको लिखने थे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के वॉट आर द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स फॉर मेडिकेशन नॉन अदरेंस तो मेडिकेशन नॉन अदरेंस के पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं मतलब पेशेंट के मतलब पेशेंट की तरफ से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं ले रहा है तो वो फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिखने थे तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आए थे थ्री मार्क्स के लिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे तो इस तरीके से इसमें से आपको टेन क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर टू हो गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ट्वेंटी मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन होने वाला है और यहाँ पर टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो आइए देखते हैं ये किस तरीके के क्वेश्चन आए थे यहाँ पर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये प्रिंट निकाली है तो यहाँ पर प्रॉपरली वो आई नहीं है इसलिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है तो सबसे पहला है डिफाइन फाइनेंस ये फाइनेंस है डिफाइन फाइनेंस फाइनेंस की डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखनी थी देन नेक्स्ट है डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी देन नेक्स्ट है सी ओ पी डी स्टैंड फॉर तो सी ओ पी डी मतलब क्या होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इस ये यहाँ पर इसका आंसर आता था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी स्टेडियोमीटर मेजर्स द ऑफ द पेशेंट तो स्टेडियोमीटर ये हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर हाइट ये आंसर आता था देन नेक्स्ट है डिफाइन फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स पिक्टोग्राम्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी देन नेक्स्ट डिफाइन डे बुक डे बुक की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी डिफाइन पेशेंट पैकेज इंसर्ट पेशेंट पैकेज इंसर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी क्वेश्चन नंबर एच द ड्रग इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्म इन विच ईयर एंड हु हेडेड द कमिटी तो ड्रग इंक्वायरी कमिटी कौन सी ईयर में फॉर्म की गई है और उसके हेड कौन थे तो ये एलेवेंथ अगस्त नाइनटीन थर्टी में फॉर्म की गई है और इसके हेड थे आर एन चोपड़ा देन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर आई द मिनिमम फ्लोर स्पेस अप्लाइड फॉर ऑपरेटिंग अ रिटेल फार्मेसी इज टेन स्क्वेयर मीटर इस ये इसका आंसर था देन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर जे डिफाइन एस ओ पी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी थी देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स तो डॉट्स का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको लिखना था हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी देखा था तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स तो इस तरीके का इसका फुल फॉर्म होता है ये ट्यूबर की थेरेपी में यूज किया जाता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एल लीड टाइम इज तो लीड टाइम मतलब क्या होता है सबसे पहले दिया गया है टाइम टू गेट्स द सप्लाई आफ्टर ऑर्डरिंग सेकंड आइडियल टाइम टू ऑर्डर सप्लाई थर्ड टाइम टू ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड फोर्थ वन इज द नन ऑफ द अब तो इनमें से लीड टाइम मतलब क्या होता है लीड टाइम मतलब परचेसिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी टाइम ऑर्डरिंग और रिसीविंग के बीच में होता है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं तो इसमें से सबसे पहला ऑप्शन आएगा टाइम टू गेट द सप्लाई आफ्टर ऑर्डरिंग ऑर्डर करने के बाद तो जो भी टाइम लगा है सप्लाई करने के लिए उस टाइम को हम बोलते हैं लीड टाइम तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एम जी पी पी फॉर कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग इज डेवलप बाय तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस फॉर कम्युनिटी फार्मेसी ये किसने डेवलप की है इसके ऑप्शन हैं सबसे पहला है डब्ल्यू एच ओ एंड एफ आई पी सेकेंड इज द डब्ल्यू एच ओ एंड यूनिसेफ थर्ड इज द एफ आई पी एंड यूनिसेफ एंड फोर्थ वन इज द डब्ल्यू एच ओ तो इसमें से सबसे पहला आपका ऑप्शन रहेगा डब्ल्यू एच ओ एंड एफ आई पी डब्ल्यू एच ओ एंड एफ आई पी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बनाया है कम्युनिटी फार्मेसी के लिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एन कैश मेमो इज अ टेस्टिमोनी ऑफ डैश फर्स्ट वन इज परचेस रिकॉर्ड सेकेंड वन इज द सेल्स रिकॉर्ड थर्ड वन थर्ड वन इज द काउंसलिंग रिकॉर्ड एंड फोर्थ वन इज द नन ऑफ द अब तो कैश मेमो जो है ये कौन रखता है ये ये सेलर्स रखते हैं उनके सेल्स के रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखने के लिए तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा सेकेंड सेल्स रिकॉर्ड देन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर ओ अ पेशेंट इज कंसिडर्ड अधर इफ यू टेक डैश परसेंट ऑफ देयर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब तो पेशेंट कितने परसेंट मेडिकेशन लेगा तभी उसको हम बोल पाएंगे कि वो अधेयर है उसके मेडिकेशन से 
तो इसका आंसर आता है 80 टू 85 परसेंट अगर कोई भी पेशेंट 80 टू 85 परसेंट मेडिकेशन ले रहा है प्रॉपरली तभी हम उसको कहेंगे कि वो अपने मेडिकेशन से अधेयर है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पी हाउस होल्ड रेमेडीज आर लिस्टेड इन शेड्यूल डैश ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स तो जो भी हाउस होल्ड रेमेडीज हैं वो शेड्यूल जे में दी गई है शेड्यूल जे में वहाँ पर ऐसे डिसीज और डिसऑर्डर्स की हमें लिस्ट दी गई है जहाँ पर ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जो कि क्लेम नहीं करते कि वो उन कंडीशंस को ठीक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम प्रॉपरली श्योर होते हैं क्या नहीं होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पर श्योर नहीं होते वो ड्रग क्लेम नहीं करता कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ इस कंडीशन को ठीक कर सकता हूँ तो इसीलिए यहाँ पर शेड्यूल जे आएगा देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन नॉन इन्वेसिव तो यहाँ पर हमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज दी गई है इनमें से कौन से नॉन इन्वेसिव है ये हमको देखना है तो सबसे पहला है ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड प्रेशर लेवल ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड लिपिड लेवल तो इसमें से नॉन इन्वेसिव हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस कौन सी है वो हमें यहाँ पर लिखना है तो नॉन इन्वेसिव मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं नॉन इन्वेसिव मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि बिना बॉडी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी मटेरियल इंसर्ट किए हमारे बॉडी में बॉडी के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी मटेरियल इंसर्ट किए जो भी कंडीशन है उसको डिटेक्ट किया जाता है तो इन कंडीशंस में से हमें देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि नॉन इन्वेसिव है तो सबसे पहला हम देख लेते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में अगर हमें ग्लूकोज लेवल चेक करनी है तो हमें ब्लड लेना पड़ता है मतलब हमारी म्यूकोसल लाइनिंग को ब्रेक करना पड़ता है तभी हम ब्लड लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं तो इस तरीके से हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं देन नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर लेवल अब ब्लड प्रेशर लेवल चेक करने के लिए हमें अपने फिंगर पर प्रिक नहीं करना पड़ता हम एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कि हम आउटर से हमारे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे फिर हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं क्या कुछ नहीं करते देन नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल अब हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए भी ब्लड लेना पड़ता है तो फिंगर को प्रिक करना ही पड़ेगा मतलब यहाँ पर ब्रेक हो रही है इंसर्ट किया जा रहा है कुछ तो हमारे बॉडी में तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा देन ऑप्शन नंबर फोर ब्लड लिपिड लेवल अब लिपिड लेवल चेक करने के लिए भी फिंगर को प्रिक करना ही पड़ेगा तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ब्लड प्रेशर लेवल तो ब्लड प्रेशर लेवल ये एक हेल्थ स्क्रीनिंग की ऐसी सर्विस है जो कि नॉन इन्वेसिव है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आर मेडिसिन लाइक आइबुप्रोफेन नेप्रोक्सिन आर फर्स्ट ऑप्शन ओ इन इंडिया सेकेंड ऑप्शन शेड्यूल एच इन इंडिया थर्ड ऑप्शन शेड्यूल एक्स इन इंडिया फोर्थ ऑप्शन शेड्यूल जी इन इंडिया तो ये जो ड्रग्स है आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन ये हमारे इंडिया में एज अ ओ मेडिकेशन करके यूज किए जाते हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एस डिफाइन डिजिटल हेल्थ तो डिजिटल हेल्थ को आपको यहाँ पर डिफाइन करना था उसकी डिफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी थी देन नेक्स्ट है टी स्टोरेज एट कोल्ड टेम्परेचर इंडिकेट्स तो कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना ये क्या इंडिकेट करता है सबसे पहला ऑप्शन है कीपिंग बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस सेकंड ऑप्शन है कीपिंग एट जीरो डिग्री सेल्सियस थर्ड ऑप्शन इज द कीपिंग एट जीरो टू माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस फोर्थ वन इज द कीपिंग एट टू डिग्री सेल्सियस टू एट डिग्री सेल्सियस तो इसका आपका आंसर आता है फोर्थ कीपिंग एट टू डिग्री सेल्सियस टू एट डिग्री सेल्सियस तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड कंडीशन जब हम टू डिग्री सेल्सियस टू एट डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मेडिसिन हो गई स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा हुआ है ऐसा बोलते हैं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे वन मार्क के लिए टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आए थे सारे आपको सॉल्व करने थे तो इस तरीके से ये कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का पेपर आया था महाराष्ट्र स्टेट का टेन मे को जो पेपर हुआ था वही ये पेपर है तो इस तरीके से ये पेपर आया था थैंक यू